السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب المرحلة الثانية الأعزاء نرحب بكم في مختبر الصيدلة الفيزيائية والمختبر الأول بعنوان السولوبلتي سنأخذكم خلال هذا الكورس متحدثتكم اليوم مدرس مساعد سرى زهير بالإضافة إلى زميلاتي مدرس مساعد ريبا صباح والمدرس المساعد زينة داود مع تمنياتنا لكم بالتوفيق Now we will start what we mean by solubility. Solubility has two definitions. First of all, quantitatively. The concentration of solute in saturated solution at certain temperature. ويعني هو تركيز السوليوت بالمحلول بدرجة حرارة معينة. And qualitatively mean spontaneous interaction of two or more substances to form homogeneous dispersion. نقصد به أنه هو التفاعل التلقائي لمادتين أو أكثر حتى تكون محلول شرط أن يكون متجانس و صافي كلير راح نأخذ فيجر يوضح الشرح اللي قلناه شلون راح نكون ال solution solute زائدا solvent like water will give me solution شرط أن أساسية لل solution يكون كلير and Homogeneous. Now we have types of solution according to the concentration of solute. First of all, saturated solution is one in which the solute is in equilibrium with the solid phase. هالحالة راح يكون مقدار الصوليوت متوازن مع المحلول مالتنا. Unsaturated. Or subsaturated solution is the one containing the dissolved solute in concentration below that necessary for complete saturation at certain temperature, which means when I have a solute in a certain temperature, حتى أحصل على the complete saturation, حصل على عملية الإشباع. The supersaturated solution is the one containing more of the dissolved solute. That it normally contain at certain temperature, where the undissolved solute is present. What we mean by that? We mean the solute راح يكون بمقدار أعلى أو أكثر من المطلوب حتى أصل إلى مرحلة الإشباع. وبهالحالة راح يترسب عند الصوليوت الغير ذائب بالمحلول. Now, this figure will show what we discussed previously. By increasing the concentration, and I have to say, راح نتحول من an unsaturated solution اللي ممكن أن أحط له بعد solute لل saturated solution اللي ما يحتاج بعد أي solute. The super saturated solution become unstable crystal form. راح تتكون عندي crystals لأنه راح يترسب عندي solute الزائد. Now, what are the factors affecting solubility? The solubility of a compound depends upon physical and chemical properties of solute and solvent. Physical properties as particle size. If we decrease the particle size, the surface area will increase, and this leads to increased solubility. Other factors like temperature and the pressure. First, temperature. In general, as the temperature of a medium increases, the solubility of a compound increases. من نزيد درجة الحرارة بالتأكيد. Solubility راح تزداد. Pressure in case of solubility of gas in liquid, solubility increase as pressure increase. مثال عليها in aerosols بالبخاخات. أي بخاخ ممكن من نزيد الضغط عليه نضغط عليه راح تزداد عندي solubility وراح يخرج عندي المحلول. Interaction between solute and solvent. Solubilization. Interaction occur in three steps. First of all, breaking of the intermolecular or interionic bond of solute. Next, the separation of molecule of solvent to provide a space for solute. Interaction between solvent and solute molecule or ion. Like dissolve like. This figure will show that steps one hole opens in the solvent molecule of the solid 
or solutes break away to form a bulk. Now, solute and solvent will interact together and form solution. Solvelization process depends on like dissolve like, which means water is good solvent for salt, sugar, and similar compound. While mineral oil is good solvent for substances that are normally slightly soluble in water. يعني المواد اللي ما راح تذوب بالماء راح تكون جيدة الإذابة بالمينيرال أويل. Now we have different types of solvents. First of all, we have polar, which is water, and non-polar, which is mineral oil, and semi-polar, which is alcohol. Solubility expression in United States Pharmacopoeia (USP). We have table show this. In the first color, solubility definitions. In the next color, part of solvent required for one part of solute. When we say very soluble solute, mean need less than one part of solvent to dissolve it. If we say freely soluble, mean need one to ten parts of solvents. Soluble need 10 to 30 parts of solvent to dissolve the solute, and so on. Sparingly soluble need 30 to 100 parts. Slightly soluble need 100 to 1000 parts. And very slightly soluble need 1000 to 10,000 parts of solvents. Last, insoluble solute need more than 10,000 parts of solvent to dissolve it. This table, very important table. You must know what we mean by any soluble definition and how many parts of solvent required to dissolve that type. Polar solvent as water is a polar solvent. Its solvation action is related to First of all, polarity or its dipole moment. Second, solvation by H bond. Water have the chemical formula H2O, which means can form H bonds. Third, by acid base reaction. Polarity. The differences in electronic density on H and O atom of water molecule. So the water molecule acts as a dipole having positive and negative pole, which is expressed quantitatively as dipole moment. Increasing in dipole moment increase polarity of solvents. The negative pole of water attract positive ion of solute, while the positive pole of water attract negative ion of solute. So water considered as a good solvent for ionic compound as an ACL. Edge bonding and solvation. The ability of solute to form edge bond is more significant factor than polarity. Water dissolve phenol, aldehyde, ketone, and amine, and other nitrogen and oxygen containing compound due to edge bonding. لما قلنا الووتر هو H2O فعند ذرة هيدروجين ممكن أن ترتبط مع المركبات التي تحتوي على النيتروجين أو الأكسجين من خلال الأعصرة الهيدروجينية Acid base water considered as a good solvent for strong and weak electrolyte because it can break the covalent bond of the acids or base by acid base reaction since water act as amphiprotic proton donor and acceptor. مثال على هذا ال HCl زائدا H2O will give H3O plus زائدا Cl minus. Non-polar solvent. Hydrocarbon and mineral oil can dissolve non-polar solute such as CCl4, benzene, fatty acids, and alkaloid bases. Non-polar solvent cannot dissolve ionic or polar solute because it is unable to decrease the attraction between ions of its low dielectric constant compared to that of water. Non-polar solvent cannot break the covalent bond 
nor ionize to strong and weak electrolytes because they belong to a protic solvent. They cannot form H points. يعني كل خصائص اللي يمتلكها الوتر هي لا تمتلكها. Semipolar solvents, ketone and alcohol can induce certain degree of polarity in non-polar solvents. They act as intermediate solvents to bring about miscibility of polar and non-polar liquids. For example, acetone increases the solubility of ether in water and alcohol increases the solubility of chloroform in water. يعني الكلوروفورم هو non-polar solvents والwater هو polar solvents. راح يجي الكحول عامل وسط بيناتهم يزيد السولوبلتي مال الكلوروفورم ان ووتر نيجي ناو ميثودز تو انكريس سولوبلتي فيزيكال ميثود بارتيكل سايز ريدكشن باي ديكريزينج بارتيكل سايز سيرفيس اريا ويل بي انكريس اند ذس انكريزينج سولوبلتي إذا كل ما قل البارتيكل سايز من زاد عندي المساحة السطحية من زادت المساحة السطحية إذا زادت المساحة المتعرضة المن للسولفنت في هالحالة زادت السولفنتي B solid dispersion هذا راح نتركه هومورك عليكم طلعوا لي شنو تعريفه وشنو أنواعه فقط الكيميكال ميثود في a change salt formation for weak acid such as sulfuric acid Increase in the pH, increase the ionization of sulfuric acid. Increase the concentration of ionized form and thus the solubility will increase. Since most of the drug are either weak acid or weak base, their solubility can be enhanced by adjusting the pH of solution. So keep the drug in ionized form, salt form. Salt of weak acid and weak base have higher solubility than weak acid and weak base. أحد أنواع الكيميكال ميثودز الأخرى الكومبلكسيشن. It has been found that insoluble drug can be soluble complex with some compounds. Inorganic and organic material which don't ionize may render soluble in polar solvent, example water, by complexation with electrolyte. مثال عليها ال I2 الأيودين سلاتي سولبل زائدا ال Ki راح يعطيني Ki3 سولبل النوع الأخير اللي هو ال Prodrugs هم راح أعوف عليكم هم وكتبوني بس تعريف إلى بسيط فتسطرين مو أكثر إنه هو شنو Prodrugs what we mean by Prodrugs طريقة الثالثة Miscellaneous Methods تنضمن أول فرع ال Co-Solvent اللي هو Solvent Combination The solubility of solute is quantitatively related to the dielectric constant of solvent system. For example, a given solute will have quantitatively similar solubility with respect to the same dielectric constant for various co-solvent combination. يعني بدل ما أستخدم مذيب واحد راح أجيب مذيب آخر يساعد الثاني حتى يدوب لي المادة. النقطة الثانية by surfactant. اللي هي Surface Active Agent in Certain Concentration أكو مادة راح نستخدمها نسميها Surface Active Agent بتركيز معين أيضا نزيد لي Solubility وهاي راح ناخدها في لعبات أخرى إن شاء الله Now the experimental work Solvent Combination The objective of this experiment is to increase the solubility of salicylic acid which be weak organic acid slightly soluble in water by solvent combination By the addition of alcohol, which is ethanol, to water, the dielectric constant will change. شرح يصير بيه degrees so we can dissolve. المواد اللي راح نحتاجها هي salicylic acid, dissolved water, ethanol, 99%, conical flask, pipette, or puree. Procedure. Weigh 0.20 gram salicylic acid and place it in a conical flask. Then add 10 ml distilled water and shake the flask to see the solubility of salicylic acid in water. راح نلاحظ إنه ما راح يذوب الصالصالك أسيد بالوتر. Add from a burette 
دروب باي دروب يعني قطرة قطرة ننزل في المبيورات أبسوليوت الكحول What we mean by أبسوليوت الكحول We mean إيثانول 99.9% Or sometimes we have 100% With continuous shaking until salsalic acid crystals dissolve يعني أظل أنزل قطرة قطرة إلى حد ما ألاحظ أنه كل الكريستلز مال السالسالك أسيد ذابت. لين مجر the amount of ethanol in the final mixture. راح أقيس شقد نزلت من البيوريت إيثانول بعد ما ألاحظ. أنا يعني لازم أكون مسجل القراءة قبل ما أبدي بتنزيل الإيثانول. المطلوب الآن calculate percent of الكحول in the final mixture. Volume by volume percent. والمطلب الثاني express the solubility of salsalic acid as one part of salsalic acid soluble in x part of y percent hydroalcoholic solution راح نجي نشوف شلون راح نحل النقطة الخامسة والسادسة بعد ما كملنا شغل العملي لتجربتنا steps of the experiment as you see we weigh 0.20 gram salsalic acid put it in the conical flask Add 10 ml distilled water, shake, salsalic acid doesn't dissolve. Add from burette drop by drop, absolute alcohol. Just for solvent, we see salsalic acid dissolve. To find the concentration of alcohol in final mixture, نفرض إنه حصلنا 8 points كانت 5 ml. إذن إيش راح يصير عندي الفاينل فوليوم للمكسجر؟ إحنا ضفنا عشرة مل ديستل ووتر زائد خمسة مل من الإيثانول راح يصير عندي الفاينل فوليوم خمسة عشر مل. إذن نجي باستخدام قانون C one B one يساوي لي C two V two. التركيز الأول للكحول قلنا كان مية بالمية نعتبره أو تسعة وتسعين بوينت تسعة. بالأنت بوينت راح يطلع لي يساوي لي التركيز الثاني اللي أنا أحتاجه بالفاينل فوليوم وراح أحصل على الفاينل فوليوم قلنا من خلال عشرة زائد خمسة ويساوي خمستاش بهالحالة قدرت أحسب التركيز الثاني للكحول. To express the solubility of salsalic acid as number of parts, we use 0.20 gram salsalic acid in our experiment, and we need 15 ml the final volume of a mixture. راح نعتبر ال 0.20 جرام سالسالك أسيد 1 بارت من السوليوت كم بارت راح تحتاج من السولفنت فراح أجي أخذ حاصل ضرب الطرفين بالوسطين راح أحصل أنه الـ X يساوي لي 150 بارت of the solvent need أرجع للجدول اللي تعلمناه مسبقا وألاحظ قيمة الـ 150 ضمن يا تعريف دقة راح ألاحظ أنه هي تعني slightly soluble إذا شغلنا كان صحيح والنتيجة مالتنا طلعت صح لأنه إحنا قلنا مسبقا إنه السالسالك أسيد هو سلايكلي سولد. Salt formation the objective of this experiment is to increase the solubility of salsalic acid by salt formation using sodium carbonate. Salsalic acid نرجع نذكر مثل ما قلنا هو weak acid. صوديوم كربونات هو Na2CO3 اللي هو الملح Material and Equipment Salsalic Acid Sodium Carbonate Distal Water Conical Flask Typing نجي لل Procedure First of all, we weigh 0.20 gram salsalic acid and place it in a conical flask Then we add 10 ml distal water and shake the flask to check the solubility of salsalic acid راح نشوف انه هو ما يذوق انه هو slightly soluble in water Then we add 0.20 gram sodium carbonate and shake the flask and observe the result. I put 0.20 gram and do shaking. راح ألاحظ إنه أنا من سويت shaking ذاب عندي السالسالك أسيد. Add 5 ml dilute HCl 10% slowly and see the result. Develop equation to account for observation in step three and four. راح نسوي معادلات ونشوف شو صار من ذاب من ضفنا الصوديوم كربونيت ومن ضفنا ال HCl شو سوت؟ من ضفنا ال HCl وهو حامض قوي راح يرجع يتفاعل الحامض القوي مع ال 
الصوديوم كربونات اللي عندي فبهالحالة رح يرجع الصاد سلك أسد ما يلاقي أحد يتفاعل معه ويترسب بالمحلول Steps of the experiment: Weigh 0.20 grams of salic acid and put it in the conical flask. Add 10 ml distilled water and shake. We will see that salic acid doesn't dissolve. Then add 0.20 grams sodium carbonate and shake until you obtain a clear solution, which means that salic acid dissolves. After that, add 5 ml diluted HCl 10% slowly. And you can see that precipitate will appear, which is salicylic acid precipitate, due to that HCl will react with sodium carbonate. نيجي للمعادلات المطلوبة من عندكم راح نشوف إنه salicylic acid عندما راح يتفاعل مع الملح اللي هو الصوديوم كربونات راح يتكون عندي الصوديوم سالسليت اللي هو حيكون عبارة عن ملح دائب وال H2O وال CO2. هاي لهنا خلصت تجربتنا لكن في حالة تمت إضافة ال HCl نشوف إيش راح يصير ال HCl قلنا هو شنو هو strong acid حامض قوي إذا راح يجي الملح اللي عندي اللي هو الصوديوم كربونيك يتفاعل بالمنطق مع الحامض القوي لو ضعيف أكيد مع الحامض القوي فراح يتكون عندي 2 NaCl اللي هو كلوريد الصوديوم زائدا H2CO3 وبهالحالة ال سالسليك أسيد بقى ما متفاعل مع الملح ورجع ترسب بالمحلول اللي عندي التجربة الأخيرة أو الطريقة الأخيرة هي الكومبلكسيشن The objective of this experiment is to increase solubility of iodine in water by forming soluble complex upon the addition of potassium iodide material and equipment اللي هي الأيودين Potassium iodide, distilled water, conical flask with pipe it. The procedure: راح نحط 0.20 gram iodine in conical flask. ونضيف 10 ml water. Shake and observe. نشوف ماذا. We add 0.2 gram من potassium iodide. راح نلاحظ النتائج. راح نشوف إنه عندي تكون منه the complex اللي هو Ki3 كام زائد. Steps of the experiment. Weigh 0.20 gram iodine, put it in the conical flask, add 10 ml distilled water, and shake. We will see that iodine doesn't dissolve. Then add 0.2 gram of potassium iodide. Shake until we will have clear solution, which is the soluble complex of Ki3. Thank you for listening. It's time for a question. If we have any question. Please write it in messages. Thank you.